Ja Leute, willkommen zurück zu 911 Scales, wieder am Porsche Zentrum Mannheim, ja, zu einem Video, was richtig geil wird, denn wir bewegen hier dieses schöne Fahrzeug Cayman GT4 718er Generation mit PDK, wie es auch schon in ein paar Kommentaren gewünscht wurde unter den GTS 4.0 Videos. Ja und wir haben ein ganz besonderes Datum, heute ist der 10. Juni 2021 und genau vor einem Jahr, am 10. Juni, haben wir hier die Reviews mit dem Porsche Zentrum Mannheim gestartet, damals mit dem Taycan Turbo und ja, durch Zufall haben wir jetzt die Möglichkeit, das zu feiern mit wieder einem besonderen Auto, einem Cayman GT4, mega geil. Ich habe da richtig Bock drauf und ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da und ja, wenn es euch gefällt, lasst auch gerne einen Daumen oben da. Warum haben wir die Möglichkeit, einen GT4 zu filmen? Gibt es ja eigentlich nicht als Hofewagen, denn beim Porsche Zentrum Mannheim gibt es jetzt auch Porsche Drive in Kooperation mit der XXL Autovermietung Schweizer aus Speyer. Deswegen hat dieses Auto auch kein PZ Mannheim Nummernschild dran, sondern einen Speyer Nummernschild. Ja, und das Auto kann man mieten ganz einfach über die Porsche Drive Website, da das Porsche Zentrum Mannheim als Standort auswählen und da seht ihr alle verfügbaren Fahrzeuge. Also, wenn jemand Lust hat, sich mal einen Porsche zu mieten, einfach ein bisschen Spaß haben oder für einen Urlaub, ist herzlich eingeladen, das zu nutzen. Sind eine Menge Fahrzeuge zur Auswahl dabei. Ja, und jetzt würde ich sagen, das Wetter ist absolut traumhaft. Wir sehen uns wieder im Odenwald. das Auto noch aus einem Video, was nicht so viel geklickt wurde, weil es kein Review war. Der 911 Scales Content Tour. Das ist so ein geiles Video. Das müsst ihr euch eigentlich mal anschauen. Mega coole Autos. Da waren drei GT4 dabei und auch der hier, weil die Laura hatte sich den gemietet für den Tag. Wunderbar, da haben wir Platz. Und da war das Auto auch schon zu sehen. Und jetzt kann ich ihn selber mal fahren. Genial! Natürlich mit PDK jetzt noch mal schön Kontrast zu den GTS 4.0 an und das PDK ist irre gut. Das können Sie eigentlich in jeden Porsche einbauen. Das ist noch mal echt eine Ecke schärfer als bei den anderen 718ern und ich finde sogar schärfer als bei 992s. Oh. <lacht> Geniales Auto. 420 PS. Das ist wirklich schon eine Menge Power, gerade in so einem kleinen, leichten Auto. Und auch hier auf der Landstraße, man ist so schnell auf den 100, das ist irre. Aber dieses Auto ist ja nicht gemacht fürs Landstraßefahren, sondern das wurde ja gemacht für die Rennstrecke. Und da wird es so genial sein, dieses Auto, gerade mit PDK. So einfach zu fahren, super angenehm.
einmal die Strecke, die wir auch mit dem 992 Carrera 4S gefahren sind. Und jetzt fahren wir zu der Strecke, wo wir auch schon mit dem grünen 4 er waren und mit dem Panamera 4S E-Hybrid unterwegs waren. Ah, schade, LKW will auch da längs. Aber da kann man halt nichts dran ändern. Ja, und warum wird man sich jetzt so ein GT4 kaufen? Es ist halt pures Rennwagen-Feeling. Es ist ein Rennwagen für die Rennstrecke. Das ist so krass, dieses Auto. Der fährt hier auf Sport Cup 2s, ne? Also da viel mehr Reifentechnisch gibt es nicht. Es gibt jetzt für den GT3, für den 992, gibt es dann noch die Sport Cup 2 Rs. Die sind dann nochmal eine Menge krasser, aber reifentechnisch ist das hier schon eigentlich das Nonplusultra, was man an so einem Auto haben kann. Und es ist eigentlich unmöglich, hier das Gripniveau auszureizen auf der Landstraße. Das ist schon echt krass. Also ja, man muss auf die Rennstrecke, sonst macht so ein Auto keinen Sinn. Aber dennoch, der hier hat jetzt mal hier die Komfortsitze. Die, ähm, die ganz normal, nicht mal 18 Wege oder so, einfach hier die ganz normalen 7-18er Sitze. Sehr komfortabel, auch das Fahrwerk, obwohl es sehr straff ist, was natürlich muss ja für so ein Auto sein, ist es doch sehr angenehm und ja, es gibt keine großen Erschütterungen, wo man sich erschrecken würde. Und hier mit dem Auto, er hat jetzt hier keinen Tempomat, aber mit Tempomat, man könnte problemlos ewig Distanzen fahren auf der Autobahn. Das machen wir auch gleich nochmal, den nochmal so ein bisschen schreien lassen. Einfach ein super angenehmes Fahrzeug. Obwohl es ein Rennwagen ist, ja? das ist halt das Krasse bei so einem GTs. Und man spürt das auch wirklich, die Lenkung ist mega präzise. Der Motor, der will sofort loslegen, mega scharf. Das PDK ist auch irre mit Schaltgetriebe. Ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Aber auch er hier, es ist, <lacht> ist so genial. Man kann halt hier trotzdem noch gegenhauen, weil der hat ja den alten PDK ähm, Wählhebel als die 992, sie haben einen anderen, der neue GT3 hat ja auch einen, wo man gegenhauen kann. Der sieht dann aus wie ein Schaltgetriebe, aber hier kann man wirklich noch Abflug. <lacht> Und ist das nicht wieder schön traumhaft hier, die Sonne ist da, schön Wolken am Himmel, einfach toll. Oh, genial. Oh, auf dass der LKW gleich in die andere Richtung abbiegt, nicht wie wir. Das ist schon wirklich eine geile Sache, so ein GT4. Sowas auch mal wieder fahren, also sowas überhaupt mal fahren zu dürfen, das ist schon echt irre. Also ganz lieben Dank ans Porsche Zentrum. Und lasst unbedingt einen Daumen oben da und ein Abo da. Dann können wir hier sowas bestimmt noch ein bisschen häufiger machen. GTS und es ist genial, also wow. <lacht> da war schon wieder, ich war schon über den 100 und Volt Gas geben, aber nee, nee, nee. Das Einlenken ist halt auch einfach. <lacht> Klingt wie ein kleines Kind, das also lacht, aber das ist halt der Sinn von diesen Autos. Der Grip ist genial. Das P3 
Edeka. Mir bringt es persönlich mega Spaß. Ich liebe das, mit den Schaltwippen zu schalten. Bringt mir sogar mehr Spaß als mit dem Schaltgetriebe. Da bin ich wirklich der Antipurist. Das so modernes Doppelkupplungsgetriebe ist einfach nicht zu toppen. Das, wie schnell der Schalt wieder den Gang reinballert, das ist so geil. So schnell geht das. Das ist so genial. Wie ein Computerspiel. Nur geiler natürlich. <lacht> oh, fix die Klappe zu hier für den Hof. Motorradfahrer lieben auch diese Straße. Aber leider müssen Motorradfahrer hier 70 fahren. Da ist bestimmt schon zu viel passiert. Wir nicht, wir dürfen 100. <lacht> oh, das Runterschalten, mega. Und hier ist der Asphalt halt absolut perfekt. Hier bringt Autofahren einfach nur Spaß. Die Straße können wir mal absperren. Hill klein machen, es ist so geil. Es ist so geil. Das Ansprechverhalten vom Motor das ist irre. Das ist halt ein Saugmotor, dafür ist er gemacht. Vom Vortrieb her, ich sag mal so rein vom Speed 992 ist definitiv brutaler mit dem Turbomotor. Das drückt einen sofort aus der Kurve raus. Hier ist wirklich, man muss wirklich über 4000 Umdrehungen bleiben und am besten über 6000. Boah, irre. Der Grip. Genial. Oh, ich muss mal auf die Rennstrecke mit sowas. Das muss geil sein. Eine Runde Nordschleife mit so einem Auto. Das ist abartig, wir stellen. Kurz geluschert, 67 waren das in der Kurve. nirgendwo geradeaus und ich fahre hier durchgehend am Grenzbereich, was legal möglich ist mit den 100 km h <lacht> ah, Ich check, warum die Leute es mögen. Na ja, komm, wir können ja mal einmal Launch Control, oder? Macht er das so von alleine einfach? <lacht> ja, er geht auch vorwärts. Nicht so schnell wie ein Allradler mit Turbomotor, aber er geht vorwärts. Absolut ein geiles Auto und diese Straße. Oh, ich könnte sie tagelang am Stück fahren. Ich glaube, es wird dann irgendwann noch ein bisschen langweilig auf den Videos. Aber das ist mit Abstand die beste Straße. Hier müssen wir auch mal mit einer 9-11 Scales Content Tour längs. So. Und jetzt switchen wir fix zur Autobahn, gerade mal getankt. Ich bin jetzt 140 Kilometer gefahren. <lacht> das bin ich gar. Also 140 Kilometer gefahren, 25 Liter reingeknallt. <lacht> ja, da merkt man schnell, wenn ein Auto Spaß bringt, dann kostet. Ne? Dann kostet. Unsere lieblings haben wir natürlich immer in Benutzung. Der will sofort marschieren, das ist irre in diesem PDK-Sportmodus. Das könnte jetzt mein absoluter Lieblingsmodus sein, den man bei einem Porsche anwählen kann. PDK Sport. Das Fahrzeug hat ja keinen Drive Mode Selector, hat ja auch nicht mal Knöpfe auf dem Lenkrad, wie es sich gehört für einen GT. Der ist halt immer im Sportmodus, ne? Beziehungsweise immer im Sport Plus Modus. Also Launch Control geht immer. Und den PDK Sportmodus, den hat er halt, damit man normal auch Auto fahren kann und äh, nicht immer nur Attacke Modus. Wobei das Auto fährt sich natürlich am besten im Attacke Modus, das ist klar. Es ist relativ frei. Ach, was ist das schön. Thank you. 
420 PS. natürlich nicht mit einem 992 vergleichbar. Ja? Das ist einfach eine ganz andere Art der Beschleunigung. Viel, viel langsamer. Ja? Das ist bei einer GT-Review das Wort langsam in den Mund nehmen. Ich glaube, ich habe gerade 10 Dislikes kassiert. Aber ja, der, der Klang vom Sauger, boah, das löst einfach in einem was aus. Das ist schwer zu beschreiben. zurück am PZ. Irre. Der macht richtig Gänsehaut. <lacht> das ist krass. Also dieses Auto, ich glaube heute habe ich schon ein bisschen weniger B-Roll gedreht als sonst. Habe mich mehr aufs Autofahren konzentriert. Wow, das habe ich auf alle Fälle mega genossen. Ich hoffe, euch hat das auch soweit gefallen. Eine GT4 Review jetzt nur auf der Straße zu drehen, sage ich mal, in Anführungszeichen macht das weniger Sinn. Es ist zwar natürlich ein Straßenauto, man kann ihn auch wunderbar auf der Straße fahren. Ist tatsächlich sogar komfortabel hier mit den Sitzen. Aber Sinn ist es einfach damit, auf der Rennstrecke unterwegs zu sein, da richtig letzte Rille zu fahren, die Kaptus richtig zu quälen. Dafür ist das Auto gemacht. Auf der normalen Landstraße oder so, GTS 4.0, vollkommen ausreichend. Ja? Also selbst mit einem Boxer T ist man genauso schnell unterwegs wie mit dem hier. Klar. Der macht halt Gänsehaut, ne? absolute Emotion pur. 
Spürt man den OPF im Innenraum? Nö, eigentlich nicht. Also mega lautes Auto, wenn er auf 8000 Touren dreht. Ja. Also da, da passiert innerlich bei einem was, das passiert bei keinem anderen Auto. Ähm, auch wenn Taycan auf 260 fährt und man flüstern kann, der hier schreit einfach nur irre. Ganz anderes Feeling. Ich finde beides geil. Ähm, das hier ist natürlich nochmal... Oh, ja, hat mega Spaß gebracht, mega geil. Ja, sonst beim GT4, ähm, was würde ich sonst so empfehlen, ausstattungstechnisch? Der hier ist jetzt so ein bisschen, sage ich mal so, lala, für Mietwagen macht das alles Sinn. Ja, innen hat er einfach die Serienausstattung mit diesen ganz normalen Standardsitzen. Beim GT4, wenn ihr das Auto ordentlich fahren wollt, holt euch die 918 Spider Sitze. Ja, also da bin ich ganz schön drin rumgeflogen. Das macht wenig Sinn, diese Sitze aus, äh, auszustatten. Ähm, ja, der Sitz ist halt einfach A und O und es gibt die besten Sitze in der ganzen Automobilindustrie für dieses Auto. Also schnappt sie euch. Beim Mietwagen ist klar, dass jetzt die anderen drin sind. Ja, so eine Stahlbremsanlage ist natürlich absolut federfrei bei so einem Auto. Ist es ist perfekt. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Man kann auch so ein bisschen Lederoptionen ausstatten. Braucht man da wirklich nicht. Wenn man richtig fahren will, ist das eigentlich vollkommen wurscht. Hauptsache Power, Hauptsache ordentliche Sitze, schönes Lenkrad. Hier noch mit dem Alcantara und dem, ja, mit der roten 12 Uhr Markierung ist auch wunderbar. Es ist einfach das perfekte Auto. Man braucht nicht viel. Mit 100.000 Euro ist man problemlos dabei. Und das ist schon echt krass. Ich glaube, es gibt kein Auto für 100.000 Euro, was mehr Fahrspaß bereitet als der hier. Ja. Natürlich, ich muss ein bisschen ehrlich sein, er ist nicht der schnellste. <lacht> Nochmal, wir ziehen das gleich passiert wahrscheinlich. Da muss man wirklich ehrlich sein. Um, Klar, 420 PS sind 420 PS, aber ja, es gibt viel in der Porsche, im Porsche-Katalog, was schneller ist und an dem Problem das vorbeizieht. Haben die so viel Spaß, das ist vielleicht eher was anderes, aber das ist ja zum Glück jedem selbst überlassen. Ich nehme mit von heute, es war mega geil und ich, ja, nach einem Tag will ich eigentlich schon auf die Rennstrecke mit so einem Auto, um das mal wirklich voll auszureizen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen oben da. Ein Jahr machen wir jetzt hier schon diese Videos. Ich bin gespannt, was jetzt im zweiten Jahr passiert. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr das erste Mal einschaltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Alla. Ciao.